पाइथन थ्री एडभांस कोर्स आज के पर्व स्कूलाइट डाटा बेज नहीं क्या करब स्कूलाइट डाटा बेज एक्सटार्नलि एक्सेस करार्जन मडिफाई करार्ज डिबि ब्राउजार नाम एक सफ्टवेर एक्सेस यूज करब आज के समस्त पाइथनर कोड हमें पाइचाम आईडी दिए लिखब अपन मेशिने जो पाइचाम आईडी इन्स्टल करा ना थे तब आनी जेट ब्रेन डट कम वेबसाइट थे पाइचाम सफ्टवेर की डाउनलोड कर এদের উইন্ডোজ ম্যাক ওয়েস এবং লিনাক্সের ভার্সন রয়েছে এবং এদের কমিউনিটি এডিশনটা কমপ্লিটলি ফ্রি এছাড়া আপনি ডিবি ব্রাউজার সফটওয়্যারটা ডাউনলোড করার জন্য স্কুলাইট ব্রাউজার ডট ও আর জি সাইটে ভিজিট করবেন এদের উইন্ডোজ এবং ম্যাকের ভার্সন রয়েছে সো আপনি আপনার মেশিন অনুযায়ী এদের সফটওয়্যারটা ডাউনলোড করে ইনস্টল করে নেবেন স্কুলাইট ডাটাবেস ব্যবহার করার জন্য আমরা পাইথনের থার্ড পার্টি একটা লাইব্রেরি রয়েছে স্কুল আলকেমি এই লাইব্রেরিটা ব্যবহার করব ये लाइब्रेरिट खूब पपुलार एक लाइब्रेरी अनेक बड़ो बड़ो कम्पानी एट यूज कर जमन आपने जो देखें जो ड्रप बक्स वन अब द बड़ो कम्पानी जरा स्कूल आलकेमी व्यवहार कर तरह माइ स्कूल यूज कर बे बड़ो बड़ो कम्पानी लाइब्रेरिटी यूज कर तो स्कूल आलकेमी व्यवहार कर सबसे बड़ो सुविधा हलो आपनी स्कूल आलकेमी दिए माइ स्कुएल पोस्ट ग्रेज स्कुएल ओरकल माइक्रोसफ्ट सिक्वेल सार्वर और स्कूल लाइट अनेकधर डाटा बेज एक साथ आई मिन एक ही लाइब्रेरि यूज कर व्यवहार करते पर পাইচাম ব্যবহার করে এখন আমরা আমাদের প্রোজেক্টটা সেট আপ করবো তো আপনি যদি পাইচাম ওপেন করেন তারপর আপনি একটা ক্রিয়েট নিউ প্রোজেক্টে ক্লিক করবেন তো আমরা আমাদের ডেমো ম্যাক নামে ডেস্কটপ একটা ডিরেক্টরি আছে সেখানে চ্যাপ্টার ফাইভ নামে একটা ডিরেক্টরি সেখানে এই প্রোজেক্টটা সেভ করব করে আমি ক্রিয়েটে ক্লিক করব তো ক্রিয়েটে ক্লিক করলে প্রোজেক্টটা কিছু ইনিশিয়ালাইজেশন হবে পাইচাম দিয়ে সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি আচ্ছা তো উইন্ডোজের ব্যাপারটা একই রকম আপনি এই রকমই দেখতে পাবেন অলমোস্ট সেম জিনিস সো আপনার এটা উইন্ডোজে ব্যবহার করতে খুব একটা প্রবলেম হবে না তো আমরা এখন আমাদের এই যে পাইচারমে যে স্কুল আলকেমিটা ব্যবহার করব এই জন্য আমাদের এই স্কুল আলকেমি লাইব্রেরিটা ইনস্টল করতে হবে তো সেই জন্য আমরা পাইচার্ম থেকে এই মেনুতে ক্লিক করে প্রেফারেন্সে যাব এবং এখানে আপনি দেখবেন যে এখানে আমাদের যে প্রোজেক্টের নেম চ্যাপ্টার ফাইভ সেটা দেখাচ্ছে তো এখান থেকে আমরা প্রজেক্ট ইন্টারপ্রেটারে ক্লিক করব ক্লিক করে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি কি কী টুল ইনস্টল করা আছে অলরেডি তো আমরা এখানে প্লাস সাইনে ক্লিক করব ক্লিক করলে এখানে আমরা ওই পাইথনের প্যাকেজ ইন্ডেক্সগুলো দেখতে পাবো তো এখানে যদি আমি লিখি যে এস কিউএল আলকেমি তো দেখেন আমরা একদম শুরুতে স্কুল আলকেমি এবং কারেন্টলি ওয়ান ভার্সনটা দেখতে পাচ্ছি তো আমরা এটা সিলেক্ট করে ইনস্টল প্যাকেজ দেব তো ইনস্টল প্যাকেজ দিলে আমাদের এই প্রোজেক্টে এই লাইব্রেরিটা ইনস্টল হয়ে যাবে তো লাইব্রেরিটা ইনস্টল হলে আপনি একটা মেসেজ দেখতে পারবেন যে ইনস্টল সাকসেসফুলি তারপর আমরা এটা ক্লোজ করে দিব এবং আমরা দেখেন এখানে দেখতে পাচ্ছি যে স্কুল আলকমিটা ইনস্টল হয়ে গেছে পাইচার মেয়ে কোনো প্রজেক্ট ক্রিয়েট করলে আমরা ভি ইন ভি নামে একটা ডিরেক্টরি দেখতে পাই ভি ইন ভি হচ্ছে এটা একটা ভার্চুয়াল ইনভারনমেন্ট যেটা হচ্ছে যে আপনার একটা স্যান্ড বক্সের মতো আপনি এখানে কোনো লাইব্রেরি বা কোনো একটা প্যাকেজ ইনস্টল করলে সেটা আপনার সিস্টেমের অন্য পাইথনের প্রজেক্টের সাথে রিলেট রিলেটেড থাকবে না আর কি মানে আপনি পুরোটাকে একটা আলাদা করে ফেলতেছেন সো এই জন্য এই ভি এন ভিটা এই পাইচাম থেকে অটোমেটিক ইনস্টল করে দেওয়া হয় তো আমরা আমাদের ভি এন ভির ভিতরে আমরা একটা নিউ ফাইল ক্রিয়েট করব ফাইলটার নাম দেব হচ্ছে আপনার চ্যাপ্টার ফাইভ এটা একটা পাইথন ফাইল হবে এবং ভি এন বের ভিতরে আমরা একটা ডিরেক্টরি ক্রিয়েট করব সেই ডিরেক্টরির নামটা হবে আপনার ডাটাবেজ এবং ডাটাবেজের মধ্যে আমরা একটা ফাইল ক্রিয়েট করব সেই ফাইলটার নাম হচ্ছে আপনার মাই ডাটাবেজ ডাটাবেজ ডিরেক্টরির ভিতরে মাই ডাটাবেজ ডট পিওয়াইটা হচ্ছে আমাদের মেইন মডেল ক্লাস যেটার ভিতরে আমরা ডাটাবেজ রিলেটেড ফাংশনগুলো লিখবো এবং চ্যাপ্টার ফাইভ থেকে সেটা কল করে আমাদের কাজগুলো কমপ্লিট করবো আর কি তো প্রথমে আমরা এসকুয়াল আলকেমি থেকে কিছু লাইব্রেরি ইম্প্রুভ করবো তো আমরা লিখবো ফ্রম এসকিউএল আল কেমি দেন এর কিছু লাইব্রেরি আছে হচ্ছে আপনার যেমন ক্রিয়েট ইঞ্জিন নামে একটা ফাংশন আছে সেটা ইম্পোর্ট করব এবং এসকুয়াল আলকেমি থেকে আরও কিছু ক্লাস আমরা ইম্পোর্ট করব তো আপনি এই যে টেবিল কলম এগুলো ক্লাস কীভাবে বুঝবেন আপনি যদি আপনার উইন্ডোজ মেশিনে কন্ট্রোল অথবা ম্যাক মেশিনে কমান্ড বাটন চাপ দেন তবে আপনি এই যে ক্লাসের এই নামগুলোতে আপনার মাউস পয়েন্টটা নিয়ে গেলে আপনি দেখবেন যে এখানে লেখা দেখা যাচ্ছে ক্লাস টেবিল তো আপনি দেখেন এইগুলো সবগুলোই ক্লাস আবার উপরের যে ক্রিয়েট ইঞ্জিন সেটাকে দেখা যাচ্ছে এটা একটা ফাংশন তো এভাবে আপনি বুঝতে পারবেন এরপর আমরা স্কুল লাইট নামে একটা গ্লোবাল ভেরিয়েবল যার নাম ভ্যালু অ্যাসাইন করবো স্কুল লাইট এবং ইউজার্স এবং অ্যাড্রেস নামে আরও দুইটা টেবিল নেম যেটা গ্লোবাল ভেরিয়েবল হিসেবে ডিক্লেয়ার করব যেখানে আপনার ইউজার্স এবং অ্যাড্রেসটা ছোটো হাতের অক্ষরে লেখা আছে এইগুলো হচ্ছে আপনার আমাদের
ফাইলটার নাম হবে ক্লাস ফাইলটার নাম হবে মাই ডাটাবেস এরপর আমরা এখানে ডিবি ইঞ্জিন নামে একটা ইনস্ট্যান্স ভেরিয়েবল ডিফাইন করব এবং এর ভিতরে কার্লি ব্রেক দিয়ে লিখবো এসকিউ লাইট এসকিউ লাইট এটা বেসিক্যালি হচ্ছে একটা ডিকশনারি এবং কলন দিয়ে আমরা এই সিঙ্গেল কোটের ভিতরে এসকিউ লাইট কলন তিনটা ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ এবং আপনার কার্লি ব্রেক্সের মধ্যে ডিবি লিখবো এই এটা বেসিক্যালি হচ্ছে এসকিউ লাইট স্কুল আলকেমি থেকে এক্সেস করার একটা ফরমাট আর এরপর আমরা ডিবি ইঞ্জিন নামে আরেকটা ইনস্ট্যান্স ভেরিয়েবল এখানে ডিক্লেয়ার করে দিব এবং সেখানে আমরা নান অ্যাসাইন করব মাই ডাটাবেস ক্লাসে এখন আমরা একটা কনস্ট্রাক্টর ডিফাইন করব এই কনস্ট্রাক্টর ফাংশন যেটা করবে আমরা যখন এই ক্লাসের অবজেক্ট ক্রিয়েট করব আমরা এই কোন ডিবি টাইপ ইউজ করতেছি সেটা বলে দিব যেটা সেটা স্কুল আইট কেনা বা মাই স্কুল কেনা যদিও আমরা এই পর্বে মাই স্কুল বা অন্য ডাটাবেস নিয়ে দেখাবো না কিন্তু আমরা ক্লাসটা এমনভাবে ডিজাইন করতেছি যাতে পরবর্তীতে আমরা হালকা পাতলা মডিফাই করে সেটাকে আমরা অন্য ডাটাবেসের ক্ষেত্রে ইউজ করতে পারি আর নর্মালি স্কুল আইট ডাটাবেসের জন্য ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ডের প্রয়োজন পড়ে না তো বাই ডিফল্ট আমরা এই যে এই মানে এই দুইটা প্যারামিটারকে ডিফল্ট ভ্যালু হিসেবে এমটি দিয়েছি এবং লাস্টের যে প্যারামিটার ডিবি নেম সেখানেও আমরা একটা এমটি অ্যাসাইন করে দিয়েছি তো এই ফাংশন যেটা করে যে আমরা যখন এই ক্লাসের অবজেক্টটা ক্রিয়েট করব আমরা ধরেন স্কুল আইটটা এটা পাঠায় দিব যে আমরা স্কুল আইট অ্যাক্সেস করতে চাই সে যেটা দেখবে যে স্কুল আইটের কনফিগারেশন আমাদের ডিবি ইঞ্জিনের মধ্যে আসে কি না যদি থাকে তখন সে যেটা করবে যে আমাদের যে ডিবি ইঞ্জিন যে মেন যে ইনস্ট্যান্ট অবজেক্টটা সেখানে ক্রিয়েট ইঞ্জিন নামে একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করবে ক্রিয়েট ইঞ্জিনটা আমরা স্কুল আলকেমি থেকে ইম্পোর্ট করেছি এবং ইঞ্জিন ইউআরএলটা এখানে সে পাস করে দেবে তো ইঞ্জিন ইউআরএলটা বেসিক্যালি এই ইউআরএলটা এই যে স্কুল আইট কলন এবং এখানে আপনি যে কার্লি ব্যাগসের মধ্যে ডিবি দেখতেছেন তবে এই ডিবিটা আমরা ডাইনামিক্যালি ফরমার্ট দিয়ে চেঞ্জ করে দিব তো এক্ষেত্রে সেটা হয়ে যাবে ফাইলের লোকেশানটা ধরেন আপনি একটা ফাইলের নাম দিলেন কোনো একটা ফাইলের নাম দিলেন আর কি ডিবি নেমে তো সেই ডিবি নেমটা আমাদের এই জায়গায় রিপ্লেস হয়ে যাবে এবং তারপর আমরা ডিবি ইঞ্জিনের একটা ইনস্ট্যান্ট অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে পারবো এবার আমরা ক্রিয়েট ডিবি টিবি টেবিলস নামে একটা মেথড ডিফাইন করব এবং এই মেথড যেটা করবে যে প্রথমে সে মেটা ডাটা যেটা যে ক্লাসটা আমরা এ স্কুল আলকেমি থেকে ইম্পোর্ট করেছি সেটার একটা ইনস্ট্যান্স অবজেক্ট ক্রিয়েট করে মেটা ডাটা এই ভেরিয়েবলে রাখবে এরপর ইউজার্স নামে আমরা আরেকটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করে সেখানে টেবিল যেটা আমরা স্কুল আলকেমি থেকে ইম্পোর্ট করেছি সেটার একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করবে এবং সেটার ভিতরে সে ইউজার্সটা পাঠায় দেবে ইউজার্সটা হচ্ছে এখানে হচ্ছে আমাদের টেবিলের নাম আমরা এখানে যে টেবিল নেম ইউজ করেছি ইউজার্স সেটা তো আমরা চাইলে এভাবে আসলে ইউজার্স নামটা ওখানেই ডিফাইন করতে পারতাম কিন্তু আপনি যখন সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টে কাজ করবেন এটা একটা গ্রুপ প্র্যাকটিস যে কোনো নেমিং বা এই ধরনের কিছু যদি হয় এবং সেটা যদি কনস্ট্যান্ট হয় তখন আপনি ডেফিনেটলি আপনি গ্লোবাল ভেরিয়েবল বা কনস্ট্যান্ট হিসেবে সেগুলো ডিফাইন করে দেবেন যাতে ভুল হওয়ার চান্স না থাকে আর কি তো আমরা ওই ইউজার টেবিলের নামটা এখানে প্রোভাইড করে দিয়েছি এই মেটা ডাটা ক্লাসের একটা অবজেক্টের রেফারেন্স পাঠিয়ে দিয়েছি এবং আমাদের ইউজার্স টেবিলে আমরা তিনটা ফিল্ড চেয়ে আর কি তো সে একটা হবে আইডি একটা হচ্ছে ফার্স্ট নেম এবং আরেকটা হচ্ছে লাস্ট নেম তো সেক্ষেত্রে সেইগুলো আমরা ডিফেন্ড করার জন্য ওই যে স্কুল আলকেমের কলাম ক্লাসের অবজেক্ট ক্রিয়েট করে দিয়েছি এবং সেখানে আপনার প্যারামিটার পাঠিয়ে দিয়েছি আইডিটা যেমন হবে ইন্তেজার এবং প্রাইমারি কি ট্রু এবং ফার্স্ট নেম লাস্ট নেমটা হবে স্ট্রিং ঠিক একইভাবে আমরা অ্যাড্রেসটা ডিফাইন করে দিয়েছি এবং এখানে একটা ফরেন কি এই যে যে ইউজার আইডির যে আইডিটা একটা ফরেন কি সেটা আমরা এখানে ডিক্লেয়ার করে দিয়েছি যে ইউজার ডট আইডিটা ফরেন কি হবে এই টেবিলে এবং ফাইনালি আমরা ট্রাই এক্সেপ্ট ব্লকের মধ্যে মেটা ডাটা ডট ক্রিয়েট অল সেলফ ডিবি ইঞ্জিন এটা কল করেছি তো আপনার যদি সব কিছু ঠিক মতো রান করে বা আপনি ঠিক মতো কোডটা করেন তাহলে এই প্রোগ্রাম এই ক্রিয়েট ডিবি টেবিলসটা কল করলে আপনার ওই স্কুল আইটের একটা ফাইল ক্রিয়েট হবে এবং ওই ডিবিতে একটা এই দুইটা টেবিল ক্রিয়েট হবে আর যদি কোনো ইরোর হয় সেই ইরোরটা আমরা এক্সেপ্ট ব্লকের থ্রুতে দেখতে পাব স্কুল আইট ডাটাবেজে ডাটা ইনসার্ট আপডেট এবং ডিলিট করার জন্য আমরা একটা ফাংশন ডিফাইন করে দিয়েছি সেই ফাংশনের নামটা হচ্ছে এক্সিকিউট করি যেখানে আমরা ডাইরেক্ট কোয়ারি পাঠিয়ে দিব এবং সে যেটা করবে যে এই সেলফ ডিবি যখন এই ফাংশনটা কল হবে বা মেথডটা কল হবে সে সে সেলফ ডিবি ইঞ্জিনের কানেক্ট মেথডটা কল করবে করে একটা কানেকশান ক্রিয়েট করবে এবং সেই সে কানেকশানে এই কোয়ারিটা এক্সিকিউট করবে এবং যদি এই কোয়ারি এক্সিকিউশনে কোনো প্রবলেম হয় সেটা আমরা এক্সেপ্ট ব্লকের থ্রুতে দেখতে পাব ডিবাক করার পারপাসে অথবা আমাদের ডাটাবেজের ডাটা কি অবস্থা সেটা দেখার জন্য আমরা একটা ফাংশন ডিফাইন করব সেই
ए सिलेक्ट स्टार फ्रम ओ टेबिल नेम ये कोरिटा रान कर ब्लकर भरे से ही रेजल्ट देखते पा और कोर जो घटे तेल से एक्सेप ब्लक थ्रुते देखते पा चैप्टार फाइव डट पी वाई ते एक् लिखब फ्रम डाटा बेज इम्पोर्ट माई डाटा बेस डाटा बेस डिटेक्टरि माई डाटा बेस मडुलट इम्पोर्ट करब तरपर हमें एक मेन फांगशन डिफाइन करब एवं से मेन फांगशनर मध्य एक इन्सटैंस अबजेक्ट डिफाइन करब तो नाम दिल डिबी एम एस फर डाटा बेस मैनेजमेंट सिसटेम एरपर हमें माई डाटा बेस वही नेम स्पेसर डट माई डाटा बेस जो क्लसटा से क्रिएट कर एक अबजेक्ट क्रिएट करब ये माई डाटा बेस मडुलर भर जो एक माई डाटा बेस क्लस डि डिफाइन कर बेसिकाली एखे इन्सटैंसिएशन करते तो ये जो करबर प्रथम पैरामिटारे पाठाई देव माई डाटा बेस डट स्कूलाइट एरपर डिबी नेम पाठाई देव हे अपार माई डिबि डट स्कूलाइट नाम डाटा बेजर नाम दीब तो माई डाटा बेस डट स्कूलाइट को देखते पाची जी हमारे शुरूते ग्लोबल भेरिएबल स्कूलाइट तो सेटाई पैरामिटर हिसाब से पाठा दीची ए डाटा बेजर एक नाम दीजिए अपन माई डिबि डट स्कूलाइट एरपर हमें जो क्रिएट करब और तो क्रिएट टेबिल वो फांगशन का कल करते चाहिए तैयार तो हमें लिखब डिबि एम एस डट क्रिएट डिबि टेबिल्स ठीक है तो ये करब एरपर सब नीचे एस हमें जो करब लिखब जो इफ डबल आंडारस्कोर नेम इक्ुअल टू डबल आंडारस्कोर मेन डबल आंडारस्कोर जो है तब मेन फांगशन का कल करब तो ये एक कमन कन्भेंशन जो अपनी जो अनेक पाइथन प्रोग्राम देखें जो तरह जो मेन स्क्रिप्ट तरह से लेखे जो एक मेन नाम एक फांगशनर मध्य जो कोडगुल्लो एक्सिक्यूट हो फांगशनगुल्लो कल होता लेखे और सब शेषे इफ नेम ये कथाटा लेखे मैं हमें जो ये प्रोग्राम रान करब से चेक कर प्रोग्राम स्क्रिप्टार नेम मेन क्या नर्माली प्रोग्राम स्क्रिप्ट जो रान करी तो नेम नाम जो मैजिक भेरिएबल आटोमेटिकाली मेन हो जाए तक हमारे फांगशन का रान हो तो एखंड जो प्रोग्राम रान करते चाहिए तो प्रथम कन्फिगारेशन सिलेक्ट करते हैं तो एखे डान पासे एडिट कन्फिगारेशने जाब एडिट कन्फिगारेशने गए डिफल्टे क्लिक करब डिफल्टे क्लिक कर पाइथन ये क्लिक करब कर स्क्रिप्ट पाथ आखने डान पास क्लिक करब डान पास क्लिक कर ले चैप्टारे वोटा देखा और कि डिकटरिटा से खान चैप्टार फाइव डट पी वाई सिलेक्ट करब कर दी देखते पाची जो हमारे डेस्कटपर डेमो मैके से सिलेक्ट होने जस्ट ओके क्लिक करब तो ओके क्लिक करारे रान मेनू थे राने जो क्लिक करी तो हमें एखे आर चैप्टार फाइव देखते पाची तो हमें जो सिलेक्ट करी आप देखते पा जो कन्सोले दुईट आउटपुट देखा जो इंजिन स्कूल लाइट ये यूज कर टेबिल्स क्रिएटेड तो टेबिल्सगुल क्रिएटेड हो गए जी ओ चैप्टार फाइव डिकटरते जाए देखते पा जो रूट फोल्डारे माइ डिबी डट स्कूल लाइट नामे एक फाइल क्रिएट हो जाए जो आसल स्कूल लाइट डाटा बेच ए बाम पासे आपनर इयर भरे पाइचार्म भरे से देखते पासी तो करब जो डिबि ब्राउजार फर स्कूल लाइट जो सफ्टवेयर से ओपेन करब तो ओपेन करार पर से माइ डिबी डट स्कूल लाइट धरे एने झेड़े देव उन्डोजो ठीक एक ही भाव क्ज करो तो एक्सरा स्कूल लाइट डाटा बेजर आर्किटेक्चार देखते देखें एखे देखा दुईटा टेबिल्स एड्रेस एजार्स और जो वहीजे कोडर माध्यम जो फिल्ड थक यूजार आईडी इमेल एड्रेस एगो थको तो से गो अटोमेटिक भाव क्रिएट हो गए तो एन जो ब्राउज डाटा टी क्लिक करी आप देखते से को डाटा नहीं यूजार्स और एड्रेस टोटाली इम टी तो एखे किस डाटा एक्सिक्यूट करब और आप क्या सुविधार्थे किस सैम्पल स्कूल लाइट डाटा आगे क्रिय डिफाइन कर रेखे और कि तो बेसिकाली एखे से स्कूल लाइटर स्कूल कोड देखते पासी तो करब जो प्रथम अंशा कपि करब कपि कर स्कूल लाइट ब्राउजार एखे एक्सिक्यूट स्कूल ये जगह क्लिक करब क्लिक कर अंशे कोडटा पेस्ट कर देव तो बेसिकाली एट जेटा करें जो स्कूल लाइटे एड्रेस और यूजार्स से को डाटा आगे थे थे से मुझे फेल्बे और नतून किस डाटा इन्सार्ट करें एक्सिक्यूटे क्लिक करब तो एक्सिक्यूटे क्लिक कर लेते पाँची कोयरि सकसेसफुली एक्सिक्यूटेड ये देखा तब एखे एक बेपार माथे रखते हैं ये एक्सिक्यूट हो जो ब्राउज डाटा जाए आप देखते पाँच हाँ एखे एड्रेस किस डाटा देखते पाँची और यूजार्स किस डाटा देखते पाँची क्यों ये डाटा से क्योंकि मेमोरि थे देखा फाइलटा रईट कर नहीं तो फाइलटा रईट करारे रईट चेन्जेस यटनटा क्लिक करब क्लिक कर लेकिन ये कोयरिगुल्लो एक्सिक्यूट कर लम से 
ওই আপনার ইয়েতে আমাদের ওই ফাইলে সেটা অ্যাপ্লাই হবে আর কি আমাদের স্কুলাইট ডাটাবেজের যে ডাটাটা আমরা স্কুলাইট ব্রাউজার ওই সফটওয়্যার দিয়ে ইনসার্ট করে দিয়েছি সেটা আসলেই হয়েছে কিনা সেটা দেখার জন্য আমরা এবার পাইথনের প্রোগ্রামে কিছু কোড লিখব তো আমরা এখানে লিখলাম ডিবিএমএস প্রিন্ট অল ডাটা এবং প্রথমবার মাই ডাটাবেস ডট ইউজার্স এবং পরের বার মাই ডাটাবেস ডট অ্যাড্রেসেস এই দুইটা আপনার যে আমরা গ্লোবাল ভেরিয়েবলে টেবিলের নাম দিয়েছিলাম সেটা পাঠাই দিলাম আর কি তো এখানে আমাদের ওই যে প্রিন্ট অল ডাটা যে ফাংশনটা আছে সেটা কল করেছি তো এখন যদি আমি প্রোগ্রামটা রান করি তো আমি দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ কনসোলে আউটপুট দেখাচ্ছে সো দ্যাট মিন্স হচ্ছে মাই সিকুয়েল আমাদের প্রোগ্রামটা ডাটাগুলো রিড করতে পারতেছে এই যে এখানে প্রথম স্কুয়েল কোয়ারি রান হয়েছে সিলেক্ট স্টার ফ্রম ইউজার্স এবং আমরা পাঁচটা ডাটা দেখতে পাচ্ছি ঠিক একইভাবে সিলেক্ট স্টার ফ্রম অ্যাড্রেসেস এবং আমরা এখানেও পাঁচটা ডাটা দেখতে পাচ্ছি এখন আমরা ডাটা বেজে যে এই ইনসার্ট আপডেট ডিলিট এই যে মেথডগুলো ডিফেন্ড করেছিলাম স্যাম্পল ডাটা কোয়ারি দিয়ে তো সেটা আমরা রান করব তো তার জন্য আমরা এই ক্রিয়েট ডিবি টেবিল সেটাকে কমেন্ট করে দিলাম এবং এই পরের দুইটা লাইনও কমেন্ট করে দিলাম তো এখন যদি আমরা ওই ফাংশনগুলো কল করি এবং প্রোগ্রামটা রান করি তাহলে আমরা কি দেখতে পাই তো আমরা প্রথমে কোয়ারি দেখতে পাচ্ছি যে এই আপনার স্যাম্পল কোয়ারি দিয়ে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যে সমস্ত ব্যক্তির নাম লাস্ট নেমটার ফার্স্ট ক্যারেক্টার এম তাদেরকে প্রিন্ট করে দেখানোর জন্য তো সেটা সাকসেসফুলি দেখাচ্ছে এরপরে আমরা একটা জয়নিং কোয়ারি দিয়েছি তো এখানে আমরা এই যে কনসোল আমরা যে জয়নিং স্কুয়েল কোয়ারিটা সেটা দেখতে পাচ্ছি এবং সেটার আউটপুটটা আমরা দেখতেছি ঠিক মতো আসছে এরপর আমরা তিন আইডি যে ইউজারের সেটাকে ডিলিট করে দিয়েছি এবং আমরা প্রিন্ট করলে দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ থ্রি আইডির ডাটাটা নাই এবং এরপর আমরা থ্রি আইডিতে একটা নতুন ভ্যালু অ্যাড করেছি আমরা দেখছি হ্যাঁ সেটাও সাকসেসফুলি ইনসার্ট হয়েছে এবং এরপর আমরা থ্রি আইডি দিয়ে যে নামটা সেটার ফার্স্ট নেমটা চারটে এক্স দিয়ে রিপ্লেস করে দিয়েছে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি সবগুলো কোয়ারি সাকসেসফুলি রান হয়েছে তো আমরা যদি আবার সেই ডিবি ব্রাউজারে যাই এবং ব্রাউজ করে রিফ্রেশ দেই তো আমরা অলরেডি এখানে কিন্তু আপডেটগুলো দেখতে পাচ্ছি যে দেখেন ফার্স্ট নেমটা ইউজারের চারটে এক্স দিয়ে রিপ্লেস হয়ে গিয়েছে আমরা যদি ম্যাকে বা লিনাক্সে টার্মিনাল থেকে এই প্রোগ্রামটা রান করতে চাই তবে এবার আমাদের একটু অন্যভাবে করতে হবে প্রথমে আমাদেরকে ভার্চুয়াল ইনভারনমেন্টটা ইনস্টল করা আছে কিনা সেটা দেখতে হবে তো আমরা যদি লেখি পিপ থ্রি ইনস্টল ভার্চুয়াল ই এন ভি এবং যদি এখানে দেখাচ্ছে অলরেডি স্যাটিসফাই তার মানে আমার এটা আগেই ইনস্টল করা ছিল যদি আপনার ইনস্টল করা না থাকে তাহলে আপনি এটা পি থ্রি দিয়ে ম্যাকে বা লিনাক্সে ইনস্টল করে নেবেন এরপর আমরা ওই চেঞ্জ ডিরেক্টরি দিয়ে আমাদের ওই ওই যে প্রোজেক্ট আমরা পাইচাম দিয়ে ক্রিয়েট করেছিলাম সেই ডিরেক্টরিতে যাব তো এরপর আমরা কি করব সোর্স নামে ভার্চুয়াল ইএন ভি এই প্যাকেজের একটা কমান্ড আছে সেই সোর্স কমান্ড দিয়ে আমরা আমাদের যে বিন এবং এরপর আমরা অ্যাক্টিভেট এই কমানটা ক্লিক করব ক্লিক করলে আমাদের এই টার্মিনালে ভার্চুয়াল ইএন ভিটা অ্যাক্টিভেটেড হবে আর কি আপনি যদি এটা না করেন তাহলে কিন্তু আপনি ওই সফটওয়্যারটা যেটা লিখলেন সেটা তো রান ঠিক মতো করবে না কারণ আপনি ওই যে স্কুল আলকিমি হয়তো গ্লোবাল ইনস্টল করেন না যেহেতু স্কুল আলকিমি ওই ভার্চুয়াল বক্স মানে ইনভারনমেন্টের মধ্যে একটা স্যান্ড বক্সের মধ্যে ইনস্টল হয়েছে সেই জন্য আমাদের ভার্চুয়াল ইনভারনমেন্টটা অ্যাক্টিভেট করে এবার আমরা চাইলে প্রোগ্রামটা রান করতে পারি তো আমরা এল এস দিলে দেখতে পাচ্ছি এখানে চ্যাপ্টার ফাইভ ডট পিওয়াই আচ্ছা তো আমরা এখন যদি লেখি পাইথন থ্রি চ্যাপ্টার ফাইভ ডট পিওয়াই দেখে কমান রান রান করি তবে কিন্তু আমরা দেখেন পাই চার্মে আমরা যেরকম আউটপুট পেয়েছিলাম প্রোগ্রামটা রান করার পর ঠিক একই রকম আউটপুটটা আমরা দেখতে পাচ্ছি উইন্ডোজ ও পাই চার্মটা ঠিক একইভাবে ম্যাকের মতোই কাজ করে আমরা যদি পাই চার্মে ওই প্রোজেক্ট ওপেন করি এবং আমরা যদি প্রোজেক্টটা রান করি তবে আমরা দেখেন আমরা কনসোলে কিন্তু আউটপুট দেখতে পাচ্ছি সেই উইন ম্যাকে যেভাবে দেখেছিলাম আর কি আবার একইভাবে আমরা যদি ওই যে ডিবি ব্রাউজার সফটওয়্যারটা উইন্ডোজ ওপেন করি সেখানে আমরা এই যে টেবিলের স্ট্রাকচার দেখতে পাচ্ছি এবং আপনার ব্রাউজ ডাটাতে ক্লিক করলে এবং টেবিল সিলেক্ট করলে সেটা দেখতে পাচ্ছি এবং চাইলে আমরা এখানেও এক্সিকিউট কোয়ারি দিয়ে এখানে কোয়ারি এক্সিকিউট করতে পারি